সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বর্ণমালা আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমরা তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর আমাদের পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাসের ভগ্নাংশ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব প্রথমত আমরা প্রথমে বলে নেই আমাদের আগামী এগারো তারিখ এগারোই জুলাই থেকে তোমাদের পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে এখন আমরা প্রথমেই তোমাদের মার্চ মাসে যেই সিটটা প্রদান করেছি ওই সিট অনুযায়ী তোমাদের পরীক্ষা হবে আমরা এখন ওই সিটেরই কিছু অঙ্ক এবং সমাধান নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ভগ্নাংশ প্রথমে আমরা দেখে নিই ভগ্নাংশ কি। শিক্ষাতে বন্ধুরা ভগ্নাংশ হচ্ছে ভাগের অঙ্ক ভগ্নাংশ সাধারণত দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে সাধারণ ভগ্নাংশ আরেকটি হচ্ছে দশমিক ভগ্নাংশ সাধারণ ভগ্নাংশ হচ্ছে দুটি অংশ থাকে নিচের অংশটিকে বলে হর এবং উপরের অংশটিকে বলে লব সাধারণ ভগ্নাংশ উদাহরণ হচ্ছে যেমন আমি এই একটি ভগ্নাংশ লিখলাম এর নিচের অংশটিকে বলবে হর এবং উপরের অংশটিকে বলা হয় লব এটি হচ্ছে একটি সাধারণ ভগ্নাংশ আর দশমিক ভগ্নাংশেরও দুটি অংশ থাকে দশমিক ভগ্নাংশের এক দুটি অংশের মধ্যে যেমন এই একটি এটি হচ্ছে দশমিক ভগ্নাংশ এটাকে বলা হয় পূর্ণ সংখ্যা দশমিকের পূর্ববর্তী অংশটাকে বলা হয় পূর্ণ সংখ্যা এবং পরবর্তী অংশগুলো হচ্ছে তোমার দশমিকের পরবর্তী অংশগুলো হচ্ছে অংশক আমরা আজকে কেবল সাধারণ ভগ্নাংশ নিয়েই আলোচনা করব সাধারণ ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে প্রথমে হচ্ছে সাধারণ ভগ্নাংশ তিন রকমের হয় সাধারণ ভগ্নাংশ তিন রকমের হয় এক প্রকৃত ভগ্নাংশ এরপর একটি হচ্ছে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ আর তৃতীয়টি হচ্ছে মিশ্র ভগ্নাংশ মিশ্র ভগ্নাংশ তাহলে প্রথমে আসা যাক প্রকৃত ভগ্নাংশ কি প্রকৃত ভগ্নাংশ হচ্ছে যে ভগ্নাংশের হর বড় লব ছোট সেটা হচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশ তাহলে আমি উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি এই একটা ভগ্নাংশ এই একটি ভগ্নাংশ দেখো এই তিনটি ভগ্নাংশের মধ্যেই প্রত্যেকটির লব হর অপেক্ষা ছোট অর্থাৎ উপরের অংশটি হচ্ছে লব নিচেরটি হচ্ছে হর এই নিচের অংশটি প্রত্যেকটা ভগ্নাংশেরই লব অপেক্ষা বড় এই ধরনের ভগ্নাংশগুলোকে বলা হয় প্রকৃত ভগ্নাংশ এখন দেখো তো আমি কয়েকটি ভগ্নাংশ লিখি এবং তোমরা বলার চেষ্টা করবে যে কোনটি বা কোনগুলো প্রকৃত ভগ্নাংশ এই তিনটি ভগ্নাংশের মধ্যে কোনটি প্রকৃত ভগ্নাংশ দেখতে পাচ্ছে তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি এটাই প্রকৃত ভগ্নাংশ অর্থাৎ এই দুটি ভগ্নাংশের মধ্যে আমরা দেখছি যে এটির হর হচ্ছে লব হচ্ছে ছোট হর বড় আর বাকি দুটি ভগ্নাংশের মধ্যে এরা প্রকৃত ভগ্নাংশ নয় কারণ এগুলো এটার হচ্ছে দ্বিতীয় ভগ্নাংশটির লব বড় এবং হর ছোট এবার আসো আমরা অপকৃত ভগ্নাংশ কি সেটা জানি অপকৃত ভগ্নাংশ বলে বলতে পারি যে ভগ্নাংশের হর লব অপেক্ষা ছোট কিন্তু লব বড় হয় সেটি হচ্ছে অপকৃত ভগ্নাংশ তেমনিভাবে আমি যদি এই ভগ্নাংশগুলোকে উল্টে দিই অর্থাৎ এইখানে চার ভাগের তিন আছে আমি একে ওপরে চার নিচে তিন ওপরে পাঁচ নিচে দুই দিয়ে দিই অথবা ওপরে তিন আমি এক না দিয়ে এখানে দুই দিলাম তাহলে এই ভগ্নাংশগুলো সবগুলোই হচ্ছে অপকৃত ভগ্নাংশ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ অর্থাৎ অপকৃত ভগ্নাংশ হচ্ছে সেই সব ভগ্নাংশ যাদের হর লব অপেক্ষা ছোট অর্থাৎ এই উল্টোটা হবে অর্থাৎ লব হবে বড় আর হর ছোট তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা দেখলাম 
প্রকৃত এবং অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এবং এর উদাহরণ আরেকটি আছে মিশ্র ভগ্নাংশ অর্থাৎ এই মিশ্র ভগ্নাংশ হচ্ছে কি এক ভগ্নাংশের একটা বিশেষত্ব হলো এর সাথে একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং একটু ভগ্নাংশ থাকে মিশ্র ভগ্নাংশ বললাম আমরা যে মিশ্র ভগ্নাংশ এমন একটি ভগ্নাংশ যেটা যেন হচ্ছে একটি পূর্ণ সংখ্যা থাকে এবং একটি প্রকৃত বা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ থাকতে পারে দেখো এখান থেকে মিশ্র ভগ্নাংশের সূত্রটা কি পূর্ণ ভগ্নাংশ ইনটু হর বাই লব এখন মিশ্র ভগ্নাংশ থেকে আমরা কিভাবে একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ পেতে পারি এটা একটু দেখে নেই সাধারণত এই যে হর যেটা থাকে এই হরের সাথে পূর্ণ সংখ্যার গুণ হয় আর তাহলে মিশ্র ভগ্নাংশ থেকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে যাওয়ার নিয়ম হচ্ছে হর পূরণ পূর্ণ সংখ্যা যোগ লব বাই হর তাহলে সমান সমান অপ্রকৃত ভগ্নাংশ আমরা একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করতে পারি দেখো মিশ্র ভগ্নাংশ দেওয়া আছে একটি যেখানে হর দেওয়া আছে পাঁচ পূর্ণ সংখ্যা তিন এবং লব দেওয়া আছে দুই তাহলে আমরা এখান থেকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে কিভাবে যাব হর এরপরে আমরা হরের সাথে পূর্ণ সংখ্যাকে গুণ করব এবং এর সাথে লব যোগ করব তাহলে আমরা যে ভগ্নাংশটা পেলাম সেটা একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এখন এই অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কিভাবে বুঝব কারণ এর হর হচ্ছে ছোট এবং লব বড় তাহলে হর ছোট এবং লব বড় হলে ওই ভগ্নাংশকে বলা হয় অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এবার আমরা কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব তার আগে আমরা আরও কিছু ভগ্নাংশ সম্পর্কে ধারণা নিতে চেষ্টা করব এর মধ্যে একটি ভগ্নাংশ হচ্ছে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ এবং ভগ্নাংশের সমতুল এই দুটা ব্যাপার আমাদের অঙ্ক করার আগে খুব ভালোভাবে ধারণা থাকতে হবে ভগ্নাংশের সমতুল ভগ্নাংশ বা ভগ্নাংশের সমতুলতা এবং সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ বলতে আমরা কি বুঝি আগে আমরা দেখে নেই সমহর বৈশিষ্ট ভগ্নাংশ কি আমি কয়েকটি ভগ্নাংশ এখানে লিখছি যাদের হরগুলো ভিন্ন ভিন্ন চার আরেকটি দিলাম তিন ভাগের দুই বা এরকম এই কয়েকটি ভগ্নাংশ লিখলাম দেখা যাক আমরা এগুলোকে কিভাবে বর্ণনা করতে পারি দেখো সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে নেওয়ার আগে আমরা এই ভগ্নাংশগুলোর দিকে একটু তাকাই প্রত্যেকটির হর ভিন্ন ভিন্ন সমহর হতে হলে এদের সবাইকে একই হতে হবে অর্থাৎ যে ভগ্নাংশের যে ভগ্নাংশগুলো সবগুলো হরের মান সমান তাদেরকে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ বলে তাহলে এরা কি সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ হলো না আমরা যদি এগুলো যদি সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ তখনই হতো যখন এদের প্রত্যেকের হর সমান হতো যেমন দশ ভাগের এক দশ ভাগের দুই দশ ভাগের তিন এরা সবাই সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ তাহলে আমরা সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ তাদের কি বলবো যাদের হর প্রত্যেকের একই থাকে আবার ভগ্নাংশের সমহর এই এই ভগ্নাংশগুলো থেকে আমি কিভাবে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ পেতে পারি যদি আমি এদেরকে একইভাবে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে পারি তাহলে এদেরকে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ নেওয়া যাবে প্রত্যেকের সাথে আমি এই ভগ্নাংশটার সাথে আমি ছয় গুণ করলাম আর এই ভগ্নাংশটার আমি পাঁচ গুণ করলাম আবার এই ভগ্নাংশটির সাথে আমি দশ গুণ করলাম কেন করলাম আমি কেন এটার সাথে ছয় পাঁচ বা এটার সাথে কেন অন্যান্য সংখ্যা গুণ করলাম না আমি প্রত্যেকের সাথে একই সংখ্যা গুণ করিনি কারণ দেখো আমি যদি সবাইকে এখন গুণ ফল বের করি পাঁচ ছয় তিরিশ পাঁচ ছয় তিরিশ ওপরে চার পাঁচ ছয় বিশ আর এখানে আসছে তিন দশে তিরিশ দশ দুগুণে বিশ দেখো এখন এরা প্রত্যেকেই হচ্ছে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ প্রত্যেকেই হচ্ছে কি সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ কারণ আমি প্রত্যেকের ভগ্নাংশ একই রকম বের করতে পেরেছি আচ্ছা এবার আসি আমরা আরেকটু দেখি সম লব বিশিষ্ট ভগ্নাংশ সম লব বিশিষ্ট ভগ্নাংশ অর্থাৎ যে ভগ্নাংশের ভগ্নাংশগুলোর প্রত্যেকের লব একই সংখ্যা থাকে তাদেরকে সমলব বিশিষ্ট ভগ্নাংশ বলে যেমন এই ভগ্নাংশটির প্রত্যেকটি লবের মান একই সংখ্যা অতএব এরা সমলব বিশিষ্ট ভগ্নাংশ হতে পারে এখন এদের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাকে যদি আমি এভাবেই গুণ করতে থাকি তাহলে আমি সমলব বিশিষ্ট ভগ্নাংশ পেতে পারি যেমন দুই ভাগের এক তিন ভাগের দুই পাঁচ ভাগের তিন এরকম দেওয়া আছে এখন আমি প্রত্যেকের লব যদি একই করি তাহলে আমি সমলব বিশিষ্ট ভগ্নাংশ পেয়ে যাব কিভাবে করতে পারি দেখি আমরা একটু 
আমরা এখানে প্রথমে এটাকে আমরা ছয় দিয়ে গুণ করি আবার একে আমরা তিন দিয়ে গুণ করি হরলবকে ওপরে আবার আমরা এখানে দুই দিয়ে গুণ করি কেন করলাম কারণ ওপরে আমি ছয় একে ছয় তিন দুগুণে ছয় তিন দুগুণে ছয় নিচের হর আমরা পাচ্ছি বারো নয় দশ তাহলে প্রত্যেকের লব এখন আমার একই রকম হলো অতএব এই ভগ্নাংশগুলো হবে সমলব বিশিষ্ট ভগ্নাংশ এরপর আছে আমাদের সমতুল ভগ্নাংশ দুইটি ভগ্নাংশের মধ্যে দেখা যাক দুটি ভগ্নাংশ আমি নিলাম এই দুইটি ভগ্নাংশের মধ্যে যদি আড়ারি গুণ করার ফলে অর্থাৎ এটার সাথে এটা এবং এটার সাথে এটা গুণ করার ফলে গুণ ফল সমান হয় তাহলে তারা হবে সমতুল ভগ্নাংশ অর্থাৎ দুইটি ভগ্নাংশের প্রথম ভগ্নাংশটির লবের সাথে দ্বিতীয় ভগ্নাংশটির হর এবং প্রথম ভগ্নাংশটির হরের সাথে দ্বিতীয় ভগ্নাংশটির লব গুণ করার পরে যদি গুণ ফল একই হয় তাহলে তারা ভগ্না ওই ভগ্নাংশ দুটি সমতুল বলা যাবে তাহলে আমরা দেখি এটাকে সমতুল ভগ্নাংশ বলা যাবে কিনা যেমন তিন পাঁচা পনেরো চার দুগুণে আর তাহলে কি সমান হলো তাহলে এরা সমতুল নয় যদি এরকম হইতো আর আরেকটা ভগ্নাংশ যদি আমি এরকম নেই এরকম দুটি ভগ্নাংশ দেওয়া আছে এবার আমরা গুণ করে দেখি তো তিন দু তিন তিন ছয় আঠারো আবার এখানে নয় দুগুণে আঠারো অর্থাৎ দুইটা ভগ্নাংশের হর ও লবের গুণফল সমান হয়েছে অতএব এই ভগ্নাংশ দুটো সম তুল প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ভগ্নাংশের অঙ্ক করতে গেলে আমাদের এইগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে তবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা শিখব ভগ্নাংশের যোগ এবং ভগ্নাংশের বিয়োগ সম্পর্কিত আমি এই স্কুল বা বন্ধ হওয়ার আগে তোমাদেরকে এগুলো সম্পর্কে শেখানো হয়েছিল আমরা আবার একটু এতদিন যেহেতু বন্ধ ছিল আবার আমরা একটু এটার সম্পর্কে ধারণা নিতে চেষ্টা করব যে একটু মনোযোগ দিয়ে কিভাবে ভগ্নাংশ যোগ বা বিয়োগ নির্ণয় করা যায় প্রথমে আমরা দেখি ভগ্নাংশের যোগ সম্পর্কিত তিনটি ভগ্নাংশ দেওয়া আছে এবং এদেরকে যোগ করতে বলা হয়েছে তাহলে প্রথম ধাপটা কি তোমাদের মনে আছে দেখো এক নাম্বার ধাপ হচ্ছে আমি প্রথমেই ভগ্নাংশের হরগুলোর লসাগু নির্ণয় করব প্রথমে আমি কি বলবো আবার বলি প্রথমে আমি কি করব নিচের হরগুলোর যে ভগ্নাংশগুলো দেওয়া আছে তাদের লসাগু নির্ণয় করব শিক্ষার্থী দেওয়া তোমরা গসাগু এবং লসাগু নির্ণয় পূর্বের ক্লাসে তোমরা শিখেছ দেখো এখন কিভাবে লসাগু নির্ণয় করতে হয় চার দুই আট তাহলে আমরা লিখে দিই প্রথমে হরের লসাগু নির্ণয় হরের লসাগু নির্ণয় করা নিয়মটা হচ্ছে প্রথমেই ভগ্নাংশের হরের লসাগু নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা লসাগু নির্ণয় করি দুই এক চার আবার দুই দিয়ে দিলে এক এক দুই তাহলে মোট লসাগু হচ্ছে আমার দুই পূরণ দুই পূরণ দুই আট তাহলে প্রথম ধাপ আমাদের শেষ হয়ে গেল আমরা প্রথমে কি করলাম ভগ্নাংশের লসাগু নির্ণয় করলাম এবার আমরা দ্বিতীয় ধাপে যাব দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে প্রত্যেক ভগ্নাংশের প্রত্যেক ভগ্নাংশের হর দ্বারা লসাগুকে ভাগ ভাগ করা প্রত্যেক ভগ্নাংশের হর দ্বারা লসাগুকে ভাগ করে এটা দ্বিতীয় ধাপ তাহলে প্রত্যেক ভগ্নাংশ মানে এটা একটা ভগ্নাংশ এটা একটা ভগ্নাংশ এটা একটা ভগ্নাংশ এবং প্রত্যেকের হর দ্বারা আলাদা আলাদাভাবে আমি লসাগুকে ভাগ করব যেমন এখন আমি ভাগ করি চার দিয়ে আটকে ভাগ করলে কত হবে দুই তাহলে প্রাপ্ত তৃতীয় ধাপ হচ্ছে প্রাপ্ত ভাগফল প্রাপ্ত ভাগফলকে লব দ্বারা গুণ তাহলে প্রাপ্ত ভাগফল চার দিয়ে আটকে ভাগ করলে প্রাপ্ত ভাগফল কত হচ্ছে দুই দুইকে এখন আমি লব দিয়ে গুণ করব ওই ভগ্নাংশের লব দিয়ে ওইটার না সাথে আবার এটার সাথে করব ওইটার সাথে করব না কিন্তু ওটার কাজ যখন আবার করব দ্বিতীয় ভগ্নাংশের কাজ তখন আবার দ্বিতীয় ভগ্নাংশের সাথে গুণ করব তাহলে প্রথম ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে চার দ্বারা আটকে ভাগ করলে পেলাম দুই দুইকে আবার তিন দিয়ে গুণ করলে হবে ছয় অনুরূপভাবে দুইকে আট আটকে দুই দ্বারা ভাগ করলে কত হচ্ছে চার চার একে চার আটকে আট দ্বারা ভাগ করলে পাচ্ছি এক তিন একে তিন তাহলে মোট হচ্ছে আট ভাগের তেরো দেখো এটা একটা প্রকৃত না অপ্রকৃত ভগ্নাংশ 
অবশ্যই তোমরা ঠিক বলেছো অর্থাৎ এটা একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে আমরা মিশ্র ভগ্নাংশে কিভাবে রূপান্তর করতে পারি ভাগ করে 8 কে 8 5 তাহলে 1 সমস্ত ভগ্নাংশের বিয়োগ করব কিভাবে একেবারে একই নিয়ম ভগ্নাংশের বিয়োগ ভগ্নাংশের বিয়োগের ক্ষেত্রে দেখো দুটি ভগ্নাংশ দেওয়া আছে হুম চা এক বিয়োগ দুই একটা বিয়োগ দেওয়া আছে আমার এইখানে প্রথমে কি বলছিলাম হরের লসাগু নির্ণয় করা একই নিয়ম হরের লসাগু 6 আর 6 এর লসাগু নির্ণয় করলে কত হবে 6 এবার প্রত্যেক বক্রাংশের হর দ্বারা লসাগুকে ভাগ করতে হবে ভাগ করি 6 কে 6 3 কে 3 6 দিয়ে 6 কে ভাগ করলে 1 3 কে 3 আর 6 দিয়ে 6 কে আবার ভাগ করলে 1 2 কে 2 এটা একটু বেশি সহজ হয়ে গেল আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমাদের কয়েকটি কাজ দিয়ে দেব এরপর তোমরা ওগুলো করবে বাসায় এব যদি এইখানে আমার ভগ্নাংশ না থেকে বিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যা থাকে তখন আমরা কিভাবে করব একটা উদাহরণ দেখো ধরো এই একটা দেওয়া আছে তোমাদেরকে এই একটা বিয়োগফল তোমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে এবং এটা একটা পূর্ণ সংখ্যা মনে রাখতে হবে যখন কোনো পূর্ণ সংখ্যা থাকবে তার নিচে মনে মনে এক ধরতে হবে অর্থাৎ ওটাকে একটা ভগ্নাংশ হিসেবে ধরতে হবে যার নিচে মনে মনে হর হিসেবে এক আছে এই এক আবার লিখতে গিয়ে যেও না তোমরা এই দেখো এখন কিভাবে করব নয় আর এইখানে যেহেতু মনে মনে এক আছে এই এক এর নয় এর লসাগু হবে নয় তারপর আমরা ওই নিয়ম অনুযায়ী গুণ করব আবার পূর্ণ সংখ্যার সাথে নয় এক কে নয় আবার নয় দিয়ে নয় কে ভাগ করলে হয় এক তাহলে দুই এক কে দুই তাহলে বিয়োগফল হচ্ছে নয় ভাগে সাত এটা একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ অতএব একে আমার মিশ্র ভগ্নাংশে পরিণত করা যাবে না শিক্ষার্থীরা দেখো আমরা যে শীট দিয়েছিলাম এই শীটের মধ্যে মার্চ মাসের শীটটির মধ্যে যে অঙ্কগুলো ছিল ভগ্নাংশ সম্পর্কিত সেগুলো আমি আবার আলোচনা করছি একটু দেখে নাও যেমন একটা অঙ্ক দেওয়া আছে দুইটি ভগ্নাংশের বিয়োগফল দেওয়া আছে 8 সমস্ত 8 ভাগের 3 ছোট ভগ্নাংশটি দেওয়া আছে 3 সমস্ত 8 ভাগের 3 এখন আমাকে বলছে প্রথমেই বলছে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে তোমরা সবাই উত্তরটা জানো আমি আবার বলছি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ সে সেই ভগ্নাংশ যে ভগ্নাংশের হর লব অপেক্ষা ছোট অর্থাৎ যে ভগ্নাংশের লব বড় হর ছোট ওই ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলে আমি আবার বলি যে ভগ্নাংশের লব বড় হর ছোট সেই ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলে যেমন এটি একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কারণ এই ভগ্নাংশটির হর লব অপেক্ষা ছোট এবার আসো পরের অঙ্কটিতে চলে যাই বলছে এই দুটো ভগ্নাংশের বিয়োগফল দেওয়া আছে ছোট ভগ্নাংশ দেওয়া আছে বড় ভগ্নাংশটি কত আমি উত্তরটা এখন লিখছি দেখো দেয়া আছে দেয়া আছে দুইটি ভগ্নাংশের বিয়োগফল 8 সমস্ত 3 ভাগের 8 এখন দেখো এটা অপ্রকৃত না মিশ্র ভগ্নাংশ দেওয়া আছে আমরা এটাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে পরিণত করে নেব বা তোমরা দেখ দেখো কিভাবে করি এটা দিয়ে প্রথমে হর দিয়ে পূর্ণ সংখ্যাকে কি করতে হয় গুণ তাহলে 8টা 64 64 আর পরেরটার সাথে কি লবের সাথে যোগ 64 আর 3 কত হয় 67 বাই 8 আর আমার দেওয়া আছে ছোট ভগ্নাংশ ছোট ভগ্নাংশ ছোট ভগ্নাংশ ছোট ভগ্নাংশ দেওয়া আছে কত তিন সমস্ত তিন ভাগের 8 বা 3 আটা 24 24 আর 3 27 27 বাই 8 এই দেওয়া আছে দুটো এখন আমাকে বলছে দুটো ভগ্নাংশের বড় ভগ্নাংশটি কত তাহলে বড় ভগ্নাংশটি বের করতে হলে যোগ না বিয়োগ করতে হবে বড় ভগ্নাংশটি হবে বা বড় ভগ্নাংশটি অবশ্যই যোগ করতে হবে আমরা যদি এমন হয় যে দুইটা সংখ্যা থেকে আমাদের দুটি সংখ্যা যদি এরকম হয় একটা সংখ্যা ধরলাম আমরা দুইটা সংখ্যার বিয়োগ বিয়োগ করলে হয় 5 দুটি সংখ্যা বিয়োগ করলে হয় 
পাঁচ এখন যদি বলা হয় একটা সংখ্যা দশ তাহলে আরেকটি সংখ্যা আমরা বের করতে হলে অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে যোগ করতে হবে এর জন্য আমাদের ভগ্নাংশ যে বিয়োগ ফল দেওয়া আছে এই বিয়োগ ফলের সাথে ছোট ভগ্নাংশ যদি আমি যোগ করি তাহলেই আমি বড় সংখ্যাটি পেয়ে যাব মনে রাখার জন্য ভাববে যে আমরা যখন বিয়োগ ফল নির্ণয় করতে যাব এবং বড় সংখ্যা বের করতে যাব বড় কথাটা যখন থাকবে তখন আমরা কি করব অবভিয়াসলি যোগ করব তাহলে আমরা যোগ করি দর্শকু কত হবে আমরা এই যে একটু আগে আমরা ভগ্নাংশের যোগ শিখেছি তাহলে আট আর আট দুইটাই আট দেওয়া আছে সহজ লসাগু হচ্ছে কত আট পরের ধাপে কি করতে হয় হর দিয়ে ভাগ করতে হয় যে ভাগ ফল পাওয়া যায় তা লব দিয়ে গুণ করতে হয় তাহলে আট দিয়ে আটকে ভাগ করলে হয় এক সাতষট্টি একে সাতষট্টি আবার আট দিয়ে আটকে ভাগ করলে হয় এক সাতাশ একে সাতাশ তাহলে আমরা যোগ করি সাত সাত চোদ্দো চার হাতাশ এক ছয় দুই আট আর একে নয় দেখো এখন এটি একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ আমরা একে কি করব মিশ্র ভগ্নাংশে পরিণত করব কিভাবে করব এখানে ভাগ করে দেখিয়ে দেব আটেকে আট আবার আটেকে আট তাহলে হয় ছয় তাহলে কত পাচ্ছি এগারো সমস্ত আট ভাগের ছয় এখন দেখো এখানে একটা কাটাকাটি করে দেওয়া যায় আমরা যদি করি তাহলে কত দিয়ে যাবে দুই দিয়ে তাহলে তিন দুগুণে ছয় চার দুগুণে আট তাহলে এগারো সমস্ত চার ভাগে তিন উত্তর পেয়ে গেলাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো আমরা এখানে গ নাম্বার প্রশ্নটাতে বলছে আমরা সে খ শেষ করেছি গ নাম্বারে বলছে ভগ্নাংশ দুটি সমষ্টি নির্ণয় করো আমরা খ থেকে পাই বড় ভগ্নাংশটি এগারো সমস্ত চার ভাগে তিন আমরা এটাকে আবার মিশ্র ভগ্নাংশ থেকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে পরিণত করে নিয়েছি চার এগারো চৌচল্লিশ আর তিন সাতচল্লিশ ভাগের চার আর ছোট ভগ্নাংশটি হচ্ছে তিন সম সাতাশ ভাগের আট কীভাবে হচ্ছে তিন আটা চব্বিশ আর তিন সাতাশ ভাগের আট এখন ভগ্নাংশ দুটি সমষ্টি নির্ণয় করতে পেরেছে সমষ্টি নির্ণয় মানে কি যোগ ফল তা যোগ ফল কীভাবে নির্ণয় করব দেখো আমরা যোগ ফল নির্ণয় করার জন্য আমরা ওই ধাপেই বারবার ফেরত যাচ্ছি প্রথমে দুটো ভগ্নাংশের হরের কি করতেছি লসাগু বের করতেছি তাহলে চার আর আটের লসাগু বের করি চার দিয়ে দিই চার একে চার চার দুগুণে আট আট পেলাম তারপরে আবার আমরা ভগ্নাংশকে কি করছি হর দিয়ে ভাগ করছি লসাগুকে চার দুগুণে আট চার দিয়ে আটকে ভাগ করলে হয়তো হয় দুই এই প্রাপ্ত ভাগ ফলকে আবার আমরা লবের সাথে গুণ করছি তাহলে সাতচল্লিশ আর দুই আমরা গুণ করে দিই কত হয় সাত দুগুণে চোদ্দ চার হাতে আছে এক চার দুগুণে আট আটকে নয় পেলাম চুরানব্বই আবার আটকে আটের সাথে ভাগ করলে হয় এক তাহলে সাতাশ একে সাতাশ যোগ করে দিই সাত চার এগারো এক হাতে আছে এক নয় দুই এগারো এর একে বারো আচ্ছা এখন আমরা আবার পেলাম অপ্রকৃত বগ্নাংশ যাকে আমরা মিশ্র বগ্নাংশ নিব একশো একুশ বাই আট তাহলে একশো একুশ আটকে আমরা ভাগ করি আট একে আট চার এক সেটা চল্লিশ এক তাহলে পাচ্ছি পনেরো সমস্ত আট ভাগের এক অর্থাৎ বগ্নাংশ দুটি সমষ্টি আসতেছে আমার পনেরো সমস্ত আট ভাগের এক সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা আরেকটি সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব দেখো ছয় নম্বর সৃজনশীল তোমাদের ওই মার্চ মাসের সিটের দশ মিটার লম্বা একটি সাদা ফিতার পাঁচ সমস্ত বারো ভাগের এক মিটার নীল রং এবং চার সমস্ত তিন ভাগের এক মিটার লাল রং করা হয়েছে আমরা ক নম্বরটা আগে সলভ করি ক নম্বর প্রশ্নটিতে বলছে ফিতাটির কত মিটার লাল ও নীল রং করা হয়েছে তাহলে এটা কিভাবে সমাধান করব আমরা প্রথমে লিখব দেওয়া আছে ফিতাটির নীল রং করা হয়েছে নীল রং করা হয়েছে পাঁচ সমস্ত বারো ভাগের এক মিটার বা কত মিটার আমরা এটাকে আবার অপ্রকৃত বগ্নাংশে নিয়ে নেব পাঁচ বারো ষাট আর একে একষট্টি ভাগের বারো মিটার ফিতাটির লাল রং করা হয়েছে কত মিটার চার সমস্ত তিন ভাগের এক মিটার বা তেরো ভাগের তিন মিটার আমাকে বলছে যে কত মিটার লাল ও নীল রং করা হয়েছে তাহলে কি করতে হবে যোগ সুতরাং ফিতাটির লাল ও নীল রং করা হয়েছে করা হয়েছে মোট কত মিটার 
আমরা দুটোকে যোগ করব যোগ তেরো ভাগে তিন মিটার তো তিন আর বারো প্রথমে কি করতে হবে লসাগু বের করতে হবে লসাগু বের করি তিন একে তিন তিন চারা বারো তাহলে লসাগু আসতেছে তিন পূরণ চা অর্থাৎ বারো বারো দিয়ে বারোকে ভাগ করি এক তাহলে একষট্টি একে এক একষট্টি আর তিন দিয়ে বারোকে ভাগ করলে হচ্ছে চার চার দিয়ে আমরা তেরোকে আবার গুণ করি তিন চারা বারো আমরা তেরো নামটা সবাই পারি তেরো কে তো এক তেরো তেরো দুগুণে ছাব্বিশ তিন তেরো উনচল্লিশ চার তেরো বাউন্ন কেউ নামটা না পারলে আমরা এভাবে বের করে নিব বাউন্ন আর যোগ করে দিই তিন পাঁচ ছয় এগারো আর বারো আমরা আবার এটাকে ভাগ করব বারো নামটা পড়ি বারো নামটা পড়লে আমরা দেখব এখানে একের মধ্যে যাচ্ছে না বারো আবার আমরা এখানে এগারো আছে আরেকটি সংখ্যা বের করলাম তার মধ্যেও আমাদের ভাগ করা যাবে না অতএব আমাকে বারো নামটা জানতে হবে এবং আমরা বারো নামটা যদি পড়ি তাহলে আমরা জানি নয় বারং একশো আট দশ বারং একশো বিশ অর্থাৎ এটা দশ নিলে বেশি হয়ে যাবে এর জন্য নয় বারং একশো আট তাহলে পাঁচ আমার হচ্ছে নয় সমস্ত বারো ভাগের পাঁচ মিটার অর্থাৎ দুটোর যোগফল হচ্ছে নয় সমস্ত বারো ভাগের পাঁচ মিটার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা এই প্রশ্নটি দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ খ নাম্বার অঙ্কটি সলভ করব এখানে বলা আছে ফিতাটি সাদা অংশের দৈর্ঘ্য কত আমরা প্রশ্নের মধ্যে থেকে দেখতে পাচ্ছি ফিতাটির মোট দৈর্ঘ্য দশ মিটার এবং ক নাম্বার অঙ্ক থেকে আমরা মাত্র বের করলাম এই ফিতাটির লাল ও নীল অংশের দৈর্ঘ্য মোট নয় সমস্ত বারো ভাগের পাঁচ মিটার তাহলে মোট দৈর্ঘ্য থেকে যদি আমরা নীল ও লাল অংশের দৈর্ঘ্যটা বাদ দেই তাহলে আমার বাকি সাদা অংশের দৈর্ঘ্য বের হয়ে যাবে তাহলে আমরা বিয়োগ করি অর্থাৎ দশ বিয়োগ নয় সমস্ত বারো ভাগের পাঁচ মিটার পরে আমরা এটাকে কি করব অপকৃত ভগ্নাংশে পরিণত করে নেব তাহলে নয় বারং একশো আট আর পাঁচ একশো তেরো নিচে হচ্ছে বারো মিটার লসাগু করি আমি আগেই বলেছিলাম দেখো একটি পূর্ণ সংখ্যার নিচে যদি কিছু না থাকে তাহলে সব সময় হর হিসেবে কত থাকবে এক তাহলে বারো আর একের লসাগু হচ্ছে বারো এবার এক দিয়ে বারোকে ভাগ করলে কত হবে বারো এবং বারোর সাথে দশ গুণ করলে হবে একশো বিশ এবং বারোকে বারো এক একশো তেরো একে একশো তেরো বিয়োগ করলে হয় সাত এক বাই বারো অর্থাৎ বারো ভাগের সাত তিন আছে দশ হবে সাত আর এটা বিয়োগ যায় না বারো ভাগের সাত হয় বিয়োগ ফল তাহলে আমার সাদা অংশের দৈর্ঘ্য বের হলো বারো ভাগের সাত মিটার শিক্ষার্থীরা দেখো তৃতীয় প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে ফিটাটিতে কোন রং বেশি করা হয়েছে তাহলে আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে ফিতাটিতে লাল রং করা হয়েছে চার সমস্ত তিন ভাগের এক বা তিন ভাগের তেরো মিটার আর নীল রং করা হয়েছে পাঁচ সমস্ত বারো ভাগের এক বা বারো ভাগের একষট্টি মিটার এখন আমরা দুটো ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমরা হর কিন্তু একই রকম পাচ্ছি না বা লবও একই রকম পাচ্ছি না আমাকে প্রথমে কি করতে হবে কোনটাতে বেশি রং করা হয়েছে এটা বের করার জন্য আমার প্রথমে একই হর বানাইতে হবে এই দুটো দুটোর মধ্যেই কিভাবে তৈরি করবে একই হর দেখো একই হর পাওয়া যাবে কিভাবে আমরা এটাকে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে পরিণত করব সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে পরিণত করার জন্য ভগ্নাংশগুলোর প্রথমে হরের লসাগু নির্ণয় করতে হয় অর্থাৎ বারো এবং তিনের লসাগু আমি নির্ণয় করব দেখো তিন একে তিন তিন চারা বারো অর্থাৎ লসাগু হচ্ছে বারো কত পেয়েছি বারো ভগ্নাংশগুলোর হরের লসাগু পেয়েছি বারো এরপর এই বারো ভাগ প্রত্যেকটির হর দ্বারা ভাগ করতে হবে দেখো আমি আবার বলছি প্রত্যেকটি হর তাহলে প্রথম ভগ্নাংশের হর দ্বারা ভাগ করলে আমি পাবো চার এরপর যে ভগ্নাংশটি দেওয়া থাকবে সেটিকে আমরা এভাবে লিখে দুই পাশেই চার বা ভাগফল গুণ করব গুণ করলে কত পাবে দেখো চার তারং বাওয়ান্ন তিন চারা বারো অনুরূপভাবে আবার বারো লিখে দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর আমরা নিব দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর হচ্ছে বারো বারো দ্বারা বারোকে ভাগ করলে হয় এক সুতরাং এই ভগ্নাংশটি আমরা লিখব এবং দুই পাশে প্রাপ্ত বাগফল লিখব তাহলে হবে একষট্টি একে একষট্টি বারো একে বারো লক্ষ্য করে দেখো দুটো ভগ্নাংশের আমরা একই রকম হর পেয়েছি এদেরকে সমহর বলা হয় এখন 
এই দুটো ভগ্নাংশের সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের মধ্যে যে ভগ্নাংশের লবের মান বড় সেই ভগ্নাংশটি বড় হয় আমি আবার বলছি সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে যে ভগ্নাংশের লবের মান বড় ওই ভগ্নাংশটি বড় হয় তাহলে আমরা লিখব যেহেতু 61 বড় প্রতীক দিয়ে 52 61 52 থেকে বড় সুতরাং 61 ভাগের 12 কি হবে 52 ভাগের 12 থেকে বড় এখন এটা কার এটা কার লাল না নীল রঙের পরিমাপ এটা হচ্ছে নীল রঙের পরিমাপ তাহলে আমরা লিখব এখানে নীল রং নীল রং গ্রেটার দ্যান লাল রং তাহলে আমরা বলতে পাচ্ছি কোনটি বড় কোনwidetilde রং বেশি করা হয়েছে সুতরাং ফিতা টিতে নীল রং বেশি করা হয়েছে সুতরাং ফিতা টিতে নীল রং বেশি করা হয়েছে শিক্ষার্থীরা আজকে এই পর্যন্তই থাকুক আগামী ক্লাসে আবার আমরা কোন সিজনশীল নিয়ে আলোচনা করব ততদিন পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো তোমরা আরেকটা বিষয় মনোযোগ দিয়ে তোমরা মাথায় রাখবে যে আগামী 11ই জুলাই থেকে তোমাদের পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে মার্চ মাসের সিলেবাস অনুযায়ী তোমরা এই অনুযায়ী प्रिपरेशन নিবে এবং বেশি বেশি হোমওয়ার্ক গুলো করবে তোমাদের কাছে যে শীট গুলো দেওয়া আছে ওইগুলো করার চেষ্টা করবে সমস্যা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ক্লাস টিচারকে ফোন দিবে তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই শুভ কামনায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ